ஹாய் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பக் ஃப்ரீ இன்ஃபோடெக் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்க சாப்டர் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபியூ டாபிக்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் பார்த்தாச்சு ரிமைனிங் டாபிக்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் பைத்தான் பைத்தானில் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமினுடைய கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவை ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்லேருந்து அனதர் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமுக்கு அதாவது கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு தான் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் பைத்தானில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரேக்கு கண்டினியூ பாஸ் ஸோ இந்த த்ரீ கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம்லேருந்து அனதர் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராமுக்கு ப்ரோக்ராமினுடைய கண்ட்ரோலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அன்கண்டிஷ்னலி ஸோ லெட் சி தட் ஒன் பை ஒன் பிரேக்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம ஃபார் லூப்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு லூப்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்போ கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அந்த கீவேர்டை ரீச் ஆகுதோ அப்போ அதுக்கு கீழே எத்தனை லைன் இருந்தாலும் அதாவது அந்த பாடி ஆஃப் த லூப்பில் பிரேக்கு கீழே எத்தனை லைன் இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையுமே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துட்டு பாடி ஆஃப் த லூப்புக்கு வெளியில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை இம்மிடியேட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் தட் இஸ் எ கான்செப்ட் ஆஃப் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்டட் லூப்பில் அதாவது இன்சைடில் இருக்க லூப்குள்ளே நம்ம வந்து பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளோ ரீச் ஆகுதோ எப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் ஃப்ளோ ரீச் ஆகுதோ அப்போ அந்த இன்னர் லூப்பை விட்டு மட்டும்தான் வெளியில் வருமா தவிர அவுட்டர் லூப்பையும் விட்டு வெளியில் வராது லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் கீவோடுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் லூப்பை பற்றி நமக்கு தெரியும் ஃபார் லூப்பில் வேர்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் வேரியபிள் இங்கே ரேஞ்ச் டேரெக்டாக கொடுக்காம ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபார் லூப்கான ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கான ரேஞ்ச் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்டார்டிங் வேல்யூன்றது ஜீரோ ஆகிறதுக்கும் ஸ்டாப் வேல்யூன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்க கேரக்டர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி ஸ்டாப் வேல்யூ எடுத்துக்கும் ஸோ ஃபோர்டீன் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இன்க்ளூடிங் ஸ்பேஸை கூட ஒரு கேரக்டர்ஸாக எடுத்துக்கும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இருக்குது ஸோ ஸ்டாப் வேல்யூ ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கும் ஸ்டெப் வேல்யூ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணலாலுமே நம்ம டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுன்றத ஸ்டெப் வேல்யூ எடுத்துக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ஃபார் லுக்கான ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஸ்டாப் வேல்யூ ஃபோர்டீனு ஸ்டெப் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்டாப் வேல்யூ ஃபோர்டீன்னு போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் எப்பயுமே ஸ்டாப் வேல்யூ பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாப் வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று தான் வந்து ஸ்டாப் வேல்யூ எடுத்துக்கும் அப்போ ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் ஃபைனலாக ரேஞ்சினுடைய ஸ்டாப் வேல்யூ தேர்ட்டின் எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் லைன் இஃப் கண்ட்ரோல் செக்சர்ஸ் வேர்டு அதாவது ஃபார் லூப்பில் இருக்க கவுண்டர் வெரியபிள் வேர்டில் ஃபஸ்ட் கரெக்டர்ஸ் என்ன இருக்குன்றது எடுத்துக்கும் ஏன்னா ஜீரோவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போ வேர்ட் ஆஃப் ஜீரோவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜே இருக்கும் அந்த ஜேவை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணுங்க J ஈக்குவல் டு இஆன்னு செக் பண்ணும் கண்டிஷன்ஸ் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா பிரேக் போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் கண்டிஷன்ஸ் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் லைன் போகும் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் இந்த பிரிண்ட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டென்டேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கு இன்டென்டேஷன்ஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க இந்த இஃபுக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிண்ட் பண்ணுறது இன்டென்டேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு இன்டென்டேஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க புக்கில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸு ஃபால்ஸு ட்ரூ வந்தால் தான் பிரேக் போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன்ஸ் ஃபால்ஸ் நம்ம போது இந்த லைனுக்கு வந்துடும் ப்ரிண்ட்டு வேர்டு வேர்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே இருக்குது அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் ஃபஸ்ட்டு ஜேவை பிரிண்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எண்டு அதாவது நம்மளுடைய அவுட்புட்டை அரிசாண்டலாக பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக எண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்பேஸோ இல்லை
பிரேக் பத்தி நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் பிரேக் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் எக்ஸிட் ஃப்ரம் தி கரண்ட் லூப் லூப்பை விட்டு வெளியில வரும் ஸோ இந்த பிரேக்கை பார்த்தோடனே பார்த்தோன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் விட்டு வெளியில வந்துடும் ஏன்னா ஃபார் லுக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு லைனும் கிடையாதுன்றதுனால இந்த ப்ரோக்ராம் விட்டு வெளியில வந்துட்டு அவுட் புட்டை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அப்ப ஜே யு எம் பி ஸ்பேஸ் எஸ்டிஏடிங்கிற அவுட் புட்டை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எந்த கேரக்டருமே பிரிண்ட் ஆகாது திஸ் இஸ் த அவுட் புட் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கிடையாது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பாடி ஆஃப் த ஃபார் லூப்பில் பிரேக்கு கீழே எத்தனை லைன் இருந்தாலும் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபார் லூப்பை விட்டே வெளியில் வந்துடும் அதுதான் பிரேக் பட் கண்டினியூன்றது அப்படி கிடையாது கண்டினியூ கீழே இருக்கிற லைன்ஸை ஸ்கிப் பண்ணும் பட் லூப்பை விட்டு வெளியில் வராமல் மறுபடியும் லூப்பை நெக்ஸ்ட் இடரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது இப்போ வந்து செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டினியூ வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே இருக்க லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ண விடாமல் தேர்டு டைமை லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கும் ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் கண்டினியூ சிம்பிளாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூன்றது இட் ஃபோர்ஸ் டு தி நெக்ஸ்ட் இடரேஷன்ஸ் ஓகே லெட் சி தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கண்டினியூ கீவேர்டு ஸோ சேம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லுக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் லுக்னுடைய ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்காக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு ரேஞ்ச் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை பார்த்தோன்னே ஃபார் லுக் ரேஞ்ச் இதை எடுத்துக்கும் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் போன ப்ரோக்ராமில் எப்படி வந்து பார்த்தோன்னா ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தோன்னா எடுத்துக்கும் அப்படின்றது ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோவாக எடுத்துக்கும் ஸ்டாப் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கில் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ இன்க்ளூடிங் ஸ்பேஸையும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ ஃபோர்டீன் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுக்கலனாலுமே டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒன்று அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ரேஞ்சுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் வேல்யூ ஃபோர்டீன் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன்று தேர்ட்டீன் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்லு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து தேர்ட்டீன் வரைக்கும் ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இஃப் வேர்டு வேர்டுன்னும் போது கவுண்டர் வேரியபிள் ஃபார்ல இருக்க கவுண்டர் வேரியபிள் வேர்டு ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஜீரோவில் என்ன கேரக்டர் ஸ்டோராக இருக்கும் அதை எடுத்துக்கும் ஜே ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜே வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம் ஜே ஈக்குவல் டு இ கண்டிஷன்ஸ் ட்ரூவா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் கண்டிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ஸு ஃபால்ஸுன்னும் போது இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது இந்த ப்ரோக்ராம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டபுள் இன்டென்டேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த பிரிண்ட்டு இந்த அதாவது இந்த இஃபுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம்னுடைய இந்த மிஸ்டேக்ஸும் உங்கள் புக்கில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டான அவுட் புட் வரும் ஓகே ஸோ அப்போ இது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லைனை மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் கண்டிஷன்ஸ் ஃபால்ஸ் என்னும் போது இன்டென்டேஷன்ஸில் இருக்க லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரும் பிரிண்ட்டு வேர்டு வேர்டில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் ஜே ஜேன்றதை பிரிண்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் எண்டு என்ன போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அரிஜெண்டலாக பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கேர்சர் இங்கவே பிளிங்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேர்டு கவுண்டர் வேரியபிளினுடைய கவுண்டர் வேரியபிளை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஜீரோலேருந்து ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ ஒன்றில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் எடுக்கும் யூ யூவை கொண்டு வந்து கம்பேர் பண்ணும் யூ ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னு செக் பண்ணும் கண்டிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் என்ன போது என்ன பண்ணும் யூவை பிரிண்ட் பண்ணும் வேர்டு இருக்கு வேர்டை பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க கண்டிஷன்ஸ் ஃபால்ஸ் என்னும் போது கண்டினியூக்குள்ளே போகாது பிரிண்ட் வேர்டு அப்போ வேர்டில் என்ன இருக்குது யூ இருக்குது யூவை பிரிண்ட் பண்ணும் மறுபடியும் கவுண்டர் வேரியபிளை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் டூ எம் கம்பேர் பண்ணும் அதே மாதிரி பி ஸ்பேஸ் எஸ் டி ஏ டி வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணிவிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஏ பார்க்கும் இன்றத கம்பேர் பண்ணும் இ ஈக்குவல் டு இ கண்டிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரூ ட்ரூன்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் கண்டினியூன்றது லைனு கண்டினியூன்றது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் டு தி நெக்ஸ்ட் இடரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதுக்கு கீழே இருக்க லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ண விடாம மறுபடியும் ஃபார் லுக்கை நெக்ஸ்ட் இடரேஷன்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்
டி இந்த கேரக்டர் எடுக்கும் டி ஈக்குவல் டு இ கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ்ன்னும் போது கண்டினியூக்குள்ளே போகாதவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் லைனில் போயிட்டு வேர்டில் என்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அதை பிரிண்ட் பண்ண வேர்டில் என்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னா டி இருக்குது டீயை பிரிண்ட் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தினா கவுண்டர் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஃபோ கவுண்டர் வேரியபிள் ஃபோர்டீன் வரும் ஃபோர்டீன்ன்றது ஸ்டாப் வேல்யூ கிடையாது தேர்ட்டின் தான் ஸ்டாப் வேல்யூ ஸோ அப்போ இந்த ஃபார் லுப்பை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரும் இந்த ஃபார் லுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்க நெக்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்போ இங்கே வந்துடும் இந்த ஃபார் லுப் ட்ரூ ஆச்சுன்னா அதுக்கு கீழே என்டர்டேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்க லைனை ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இந்த ஃபார் லுப் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்க லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்போ இங்கே வரும் பிரிண்ட்டு ஸ்லாஷ் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் கிரியேட் ஏ நியூ லைன் ஸோ அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் இது வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ லைனை கிரியேட் பண்ணும் நியூ லைனை கிரியேட் பண்ணி டபுள் கோர்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணும் டபுள் கோர்ஸில் என்ன இருக்கு என்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம்னு இருக்கு ஸோ அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணும் திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கண்டினியூ ப்ரோக்ராம் திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கண்டினியூ கீவேர்டு நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் திஸ் இஸ் அனதர் கீவேர்ட் ஃபார் ஜம்ப் பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது பார்த்தா பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு நல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் என்ன நல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்ஸு எந்த ஓக்கம் பண்ணாது அதாவது கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணும் ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் பாஸ்ஸு இந்த பாஸ் லைனை இன்டர்பிரேட்டர் எப்போ ரீச் ஆகுதோ கம்ப்ளீட்டாக அந் பைத்தான் இன்டர்பிரேட்டர் அந்த லைனை இக்னோர் பண்ணும் தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டராக இதை கன்சிடர் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே Let's see the example for this. Look at this example. This example for pass keyword. That is pass in the keyword. So, this is what we do with any operation. We represent pass. Okay? Look at this example. In the first line, we create a variable. Next, we create an assignment operator. We create an assignment operator. That is right side of the value. We create an assignment operator. That is right side of the value. We create an assignment operator. லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஏ என்ற வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் நமக்கு வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னுடைய வாக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த கீவேர்டு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தானில் நம்ம என்ன இன்புட் கொடுத்தாலும் அது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை இன்டீஜராக மாற்றுறதுக்காக தான் நம்ம இன்ட்ரன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்புட்ன்ற கீவேர்டு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரன் டைமில் யூசர் கிட்ட வந்து ஒரு இன்புட்டை வாங்கிறதுக்காக இந்த இன்புட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டபுள் கோர்ஸ்குள்ளே என்ன கொடுக்குறோமோ இன்புட்குள்ளே டபுள் கோர்ஸில் என்ன கொடுக்குறோமோ அதை அப்படியே அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு அவுட் புட் லைனில் என்ன அப்படின்னு வரும் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் எனி நம்பர் கோலன் ஸோ அது வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கே கோலன் வரைக்கும் இருக்கிறதுனால கோலன் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கே கர்சர் நம்ம கிட்ட இங்கே கர்சர் பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டேருந்து ஒரு வேல்யூ வாங்கும் ஸோ நம்ம இப்போ த்ரீன்னு கொத்தோனா அந்த த்ரீயை கொண்டு வந்து ஏவில் ஸ்டோர் பண்ணும் இப்போ ஏவில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீனு ஸ்டோர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் லைனு இஃப் கண்ட்ரோல் செக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இஃப் கண்ட்ரோல் செக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் ஏனுடைய வேல்யூ த்ரீ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் பார்க்க கண்டிஷன் நமக்கு ஃபால்ஸு ஃபால்ஸ்ன்னும் போது அதுக்கு கீழே இருக்க இன்டர்டேஷன்ஸ் லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது எல் ஸ்பாட்டுக்குள்ளே போகும் எல் ஸ்பாட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஸ்பாட்டுக்குள்ளே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே டபுள் கோர்ஸில் என்ன இருந்தாலும் அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ டபுள் கோர்ஸில் நான் ஜீரோ வேல்யூ இஸ் அக்செப்டட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை வந்து அவுட் போர்ட் ஸ்க்ரீனில் அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணும் நான் ஜீரோ வேல்யூ இஸ் அக்செப்டட் அப்படின்றத அவுட் போர்ட் ஸ்க்ரீனில் அவங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் ஓகே சப்போஸ் நம்மளுடைய இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சப்போஸ் நம்மளுடைய இன்புட்டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃபை செக் பண்ணும் இஃபில் ஏனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னும் போது கண்டிஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ட்ரூ ட்ரூன்னும் போது அதுக்கு கீழே இன்டர்டேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்க லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இப்போ பிஏஎஸ்எஸ் அப்படின்றது பாஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இதை பார்த்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ன்றது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ தாட்